ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ രാജലക്ഷ്മി ഫ്ലൈങ് ബേഡ് ഓൺ വീൽ ചെയർ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കുട്ടനാട്ടിലേക്കാണ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വണ്ടിയിലിരുന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടനാട്ടിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ഒരു ആഗ്രഹം വള്ളത്തെ ഒന്ന് കയറണമെന്ന് അപ്പം വള്ളത്തെ കയറാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കസിൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടായോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടായി പറഞ്ഞു നീ വാ നമുക്ക് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താവും എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല വള്ളം ഉണ്ടോ ഏതാ എന്താന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ അതേ കോട്ടയം എത്തി അപ്പൊ അതെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വള്ളം കിടപ്പുണ്ട് അതാണോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടം വരെ പോയി നോക്കാം ആ അതെ നമുക്ക് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചേട്ടായി പറഞ്ഞു വിട്ടാ വെള്ളം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വലിയൊരു ജമ്പോ സർക്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ സാധനം എടുത്ത് അതിനകത്ത് വെക്കണം വീൽ ചെയർ ഉൾപ്പെടെ എടുത്ത് വെക്കണം ഇതെല്ലാം തയ്യാറാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല കായലോട്ടാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് വീൽ ചെയർ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിടാം ആ പിന്നെ ആരിൻ്റെ അച്ഛനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതേ അതാണ് പിതാവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ വെള്ളം വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും വെള്ളത്തിലോട്ട് കയറാം ആ അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ ആ വീൽ ചെയർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടണേ അതിഭയങ്കരമായ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെള്ളത്തെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാരഥി ഷിജിൻ ഷിജിൻ എന്നായിരുന്നു ഷിദിൻ ആ ഒരു വെറൈറ്റി പേര് കേട്ടോ ഷിദിൻ അപ്പോൾ ദേ അന്തേവാസികളല്ലേ വണ്ടിക്ക് വണ്ടി കയറിയിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ആ അച്ഛൻ കയറുന്ന അതിസാഹസികമാണ് അച്ഛനും കാല് പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് കാല് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പാട് വിടും കയറാൻ എടുത്ത് ചാടങ്ങോട്ട് 
കുഴിക്കാത്ത വീണ് ആ ആ അച്ഛൻ കയറി അപ്പൊ എല്ലാരും കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാനിവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാ അതിസാഹസികമായി നമ്മൾ വെള്ളത്തെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തെ കയറി ഇങ്ങനെ മുമ്പ് പോയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ നല്ല ചങ്കടി പണ്ട് നേരെ കായലിലോട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് കയറുന്നത് ഒരു പാ നേരെ അങ്ങോട്ടോ പാലം കണ്ടോ ഒരു പാലം വരുന്നുണ്ടോ നേരെ ഒരു പാലം വരുന്നുണ്ട് ആ പാലത്തിനടിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ പോകണം മിക്കവാറും ചെറിയൊരു പാടത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു വലിയ തോട്ടിലേക്ക് സോറി ഇതിപ്പോൾ തോളാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ കായലിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേറെ സംഭവം കാണിച്ചു തരാവേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നായിരിക്കും പക്ഷേ കൂടുതൽ കുട്ടനാടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം അതായത് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടോ ഇത് മോട്ടർ തറ മോട്ടർ പര എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടത്തിൽ ഈ കായൽ കിടക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ഈ കണ്ടത്തിനകത്ത് കയറും ഇത് കണ്ടോ ഇതേ ഇത് ഈ സംഭവമാണേ ഇത് കണ്ടോ ഇത് എവിടെ മോട്ടർ അടിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ആ മോട്ടർ അടിക്കുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ ആ കണ്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ വെള്ളവും അവർ ഈ കായലിലോട്ട് അടിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടത്തിലെ മുഴുവൻ വെള്ളം അവർ ഈ കായലിലോട്ട് അടിച്ച് കളയും ഈ കാലിലേക്ക് അടിച്ച് കളഞ്ഞാണ് ഈ കണ്ടത്തിൽ അവരാ വെള്ളം പറ്റിച്ച് അതിനകത്ത് ഞാറ് നടന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കൊയ്ത്തെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ അടിച്ച് ഈ കായലിലെ വെള്ളം അങ്ങോട്ടും അവർ കയറ്റി കിട്ടും പക്ഷേ അത് ആ കായലിൽ ഇത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടും ഒരുപാട് മീൻ ഒരു മനോഹരമായ വ്യൂ എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ് നടക്കൂ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല ഇതാ മനോഹരമായ ഒരു പാലം നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങി അതാ അതിഭയങ്കരമായ കായൽ ഇതാണ് കായൽ കണ്ടോ നമ്മൾ കായലിലെത്തി നല്ല ഒന്നാന്തര പായലാണ് കണ്ടോ ഈ പായലിനെ തഴുകിയാണ് നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കരമായ കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കായി കിടക്കുന്ന എന്ത് സംഭവമാണ് കണ്ടോ ഭയങ്കര വലിയ കായലാണ് മഴ പെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളെ വാഗമണ്ട് വെച്ച് മഴ ചതിച്ചതാണ് ഇവിടെ മഴ ചതിക്കുകയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ടൈറ്റാനിക്കിനകത്തൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെയുണ്ട് അത് കടലാണെങ്കിൽ ഇത് കായലെന്നുള്ള വിശ്വ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഓ എന്താ പറയണ്ടേ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു 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 സുഖം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇതാണെന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളിത് ഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് പോരാഴികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാടം കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പാടം കൊയ്ത്തല്ല സോറി മെഷീനായിട്ട് അടിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കിളികളുടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ക്വാളിറ്റി കുറവ് ഉറപ്പായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ക്വാളിറ്റി കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യും ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം എല്ലാവരും എന്താ പറയണ്ട ക്ഷമിക്കണം ക്ലാരിറ്റി കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം അപ്പം എല്ലാവരും കാണണം വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എന്നാണ് അത് ഈ പാടം ഈ കാണുന്ന പാടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ കാണുന്ന പാടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം പാടം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ പാടം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ പാടമാണേ ഇരുപത്തിനാലായിരം പാടം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് എന്ത് ഒന്നും എന്തും ഇത് കടല് പോലെ കിടക്കും കേട്ടോ അങ്ങ് കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആ പാടം ഇരുപത്തിനാലായിരം പാടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഏക്കർ വല്ലതാണോ ആയിരിക്കാം കാരണം അത് നോക്കത്താ ദൂരത്ത് കി
അത് ഭയങ്കര പാടമാണ് ആ കാണുന്നത് അമ്മ ഒരമ്മ ഒരമ്മമ്മ അമ്മ വേണോ അതെ ഒരമ്മമ്മ ചൂണ്ട ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സുഖം പരിപാടി ആ അമ്മച്ചി ഒരു കറിക്കോട മീൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തോന്നുന്നു എന്റെ പൊന്നു ഇവിടെ വെള്ളം കേറുന്ന ഭയങ്കര ഓട്ടോ തുമ്പ തോണ്ടോ വീട് വെച്ചിരി നോക്ക് നമുക്കിപ്പോ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് വെയില് വെയില് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നല്ല പോലെ വെയിലുണ്ട് വെയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോണിന്റെ ഇതാകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് പറയത്തില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവണം അല്ലെ ഞാൻ മുഖം ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നോണ്ടേ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഒക്കെ ബ്ലാക്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏകദേശം കിട്ടും എന്തായാലും നല്ല വെയിലാണ് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെയിലത്താണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് വെയിലത്തൂടെ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് എന്റെ ബാക്കി കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാലായിരം പാടം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പിടിക്കുന്നോടോ അത് അത് മീൻ പിടിക്കും നോക്ക് ഉണ്ടോ പക്ഷെ അതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അത് അതാണോ വെള്ളം തന്നെ കുളിച്ചുവാണോ പക്ഷെ ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ കുളി നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ചുണ്ടത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതെ കൊഴപ്പ പക്ഷേ കാര്യ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ പാട്ടങ്ങ് വന്നു ഇതൊക്കെ ഇത്രേ ഇത്ര സൗന്ദര്യം അങ്ങ് കാണുമ്പോ നമ്മളറിയാണ്ട് നമുക്ക് പാട്ട് പാടും അതാണ് ഒരു സീൻ കോപ്പിറേറ്റ് അടിക്കും അതാണ് ഒരു സീൻ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ പാട്ട് പാടി തകർത്താൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല പാട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചേട്ടൻ കുറച്ച് താന്നിരുന്നെങ്കിൽ വല്ലപ്പോ ആ ചേട്ടാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തേന് ഒന്ന് ഒന്ന് മാറാവോ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഏകദേശം ചേട്ടാ ഞാൻ സൂര്യൻ കടലോട്ട് ചാടി ചാടി ചാവാം ചായ വല്ലോ എന്തായാലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടണം ശരിക്കും ഉണ്ടോന്ന് വരെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരു നിമിഷം എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ പറയുമ്പോ ഇരിപ്പുണ്ട് അതെ ജാമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും എന്റെ പേടിയുണ്ടോ ഇത് കേറാൻ എന്റെ കാലിന് പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പം ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതാണ് അവിടെ കോട്ടയം ടൗൺ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം ആലപ്പുഴക്കകത്താണ് അവിടെ നോക്കി നേരെ ആണെന്ന് കോട്ടയം ടൗൺ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചുമ്മാ തള്ളി മറിക്കുന്നതാണോന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്ക നമ്മുടെ ഷിമോനും പ്രിയമോനും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തേടി ഷിമോനും പ്രിയമോനും എന്തേ ഹായ് പറഞ്ഞേ പിടിക്ക് പിടിക്ക് കൊച്ചിനെ പിടിച്ചോണം അതൊക്കെ ഭയങ്കര നാണമാണ് എനിക്കൊരു നല്ല ചായ കുടിക്കാൻ ഇവിടെ ആ ഈ കായലിന്റെ സൈഡിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ചായക്കട കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള മൂടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു ചായക്കട ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുവോ ആ സൂര്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ പയ്യെ മേഘത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന സൂര്യനോ ഇത്ര മിടുക്കാണോ സൂര്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയതിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ വലിപ്പമായി കായലിന് ഇത് ശരിക്കും ഇതാന്ന് കേട്ടോ കായലപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് കായലിന്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നു മുമ്പേ കണ്ടതും കായല ഇത് കായലിന്റെ അച്ഛൻ കായല് മറ്റേ കുഞ്ഞു കായല് വള്ളം ചേട്ടായി തിരിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു അതെ വള്ളം തിരിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു ആ എന്താ ഭംഗി എന്ന നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഇതാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ കേട്ടോ എന്നാ നീ പറഞ്ഞോ എനിക്കിത് ഞാനിത് ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ വായിലൊന്നും വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇതാണ് വേമ്പനാട്ട് കായല് നമ്മുടെ ഈ ഈ കായലെന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്റെ അറിവില് 
ഇങ്ങോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ട് വരത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ വരാത്ത ഒരു ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയാം ഇത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആ ഇത് ചേട്ടായി ആയതുകൊണ്ട് ചേട്ടായി നമുക്ക് അവർ ഈ ഓരോ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇതിലെ വള്ളത്തിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ചേട്ടായി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് നോക്കത്താ ദൂരത്താണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ വലിയ കായലാണ് കേട്ടോ വലിയ കായൽ ഭയങ്കര കായൽ ആ ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കോട്ടയണോണെന്ന് പറഞ്ഞ സത്യമാന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതെ അവിടെ അങ്ങേറ്റത്തെ ബിൽഡിങ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ല അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങ് സാധിച്ചത് ഇനി എവറസ്റ്റ് കയറിയാലോ എവറസ്റ്റ് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാം കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗില് കറക്റ്റ് സമയമായപ്പോ നമ്മള് വാഗമൺ എത്തുന്നിടം വരെ നമുക്ക് മൈക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് വാഗമൺ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൈക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാൻ മറന്നുപോയി അവസാനം അത് മറ്റേ സിനിമയില് ഇന്ദ്രൻസ് പറയുന്ന പോലെ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാതെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാതെ പോയി മൈക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാതെ പോയിരുന്ന് മൊത്തം വീഡിയോ എടുത്തത് അവിടെ അത്യാവശ്യം പറയേണ്ടടുത്ത് എല്ലാം വീഡിയോ ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ അന്ന് ഡബ് ചെയ്ത് റീഡബ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം കേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുതുണ്ട് <laughs> 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 വീഡിയോ കാണുന്നവര് എനിക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തോന്ന് ഐഡിയ ഷാർസിംഗ് റോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ എസ് എസ് പേസ് രാജലക്ഷ്മി അങ്ങനല്ല ആ ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അങ്ങനല്ല അത് നീ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഷാർസിംഗറിന് അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ഐ എസ് എസ് പേസ് അങ്ങനല്ല വിട്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം അല്ല നീ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും കൊയിലാണ്ടി നൈബ് ആ അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുന്നവര് വീഡിയോ കണ്ടങ്ങ് പോകാതെ എല്ലാവരും അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സൂടെ കാണിക്കണം ആർക്കും ഒരു കശ്മുടക്കുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു ടച്ചിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുള്ളു നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് നമുക്കൊരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യ
ഒരു വിരലിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നല്ല കമൻസുകൾ തരിക അത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും നല്ല കമൻസുകൾ തരിക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ പ്രചോദനമാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് അതിഭയങ്കരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം സെൻട്രി കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നടുക്ക് കിടക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കാരണം എന്നെ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്കിനി മുമ്പോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം മുമ്പോട്ട് പോകാം നല്ല രീതി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പോലെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവാം അവർക്കൊരു സന്തോഷം അവരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രിപ്പ് പോകാം അടിപൊളി ട്രിപ്പ് അത് കടന്ന കിടപ്പാണേലും ഇരിക്കുന്ന കടന്ന കിടപ്പ് കിടക്കുന്നവരാണേലും ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പാണേലും എങ്ങനെയാണ് എടുത്തോണ്ട് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോകാം അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കോഴ്സ് പാസ്സായി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ആരെ വേണേലും എടുത്തോ എടുത്തോ എങ്ങനെ വേണേ പോകാം ോട്ട് നമ്മള് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതോ കുതിര ചാടുന്ന പോലെ കുതിര ചാടുന്ന പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബോട്ട് പോയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ചാടുകയാണ് നല്ല ഭംഗി നല്ല സുഖമുണ്ട് ആ ഒരു വീൽ ചെയർ എടുത്തിട്ട് ഈ കായലിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടി വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അവിടെ അലമാരിയിൽ ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ ഉള്ള ഒരു ആ ഉണ്ട് 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 ഏത്തപ്പഴും പുഴുങ്ങിയതല്ല ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഒന്നും കഴിക്കാനില്ല ചായക്കടയില് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകും ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബോട്ട് സോറി കപ്പലല്ല ബോട്ടിലും വള്ളത്തിലും ഒക്കെ ഈ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ചായ കിട്ടണം ചേട്ടായെ ഈ സംഭവം ചായ കട എവിടെയാ ചേട്ടായി വെള്ളം അക്കര കപ്പറം കൊണ്ട് നിർത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കതറിയില്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ ബോട്ടലിൽ ഇരിക്കും അല്ലേ ഇതന്നെ ബോട്ടലിലെ സംഭവം ഷോ ബോട്ടലിലോ ആ വെള്ളം ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടിയപ്പോ അത് ബോട്ടായി പോയി സോറി ആ എന്റെ വെള്ളം എങ്കിൽ വെള്ളം ഞാന് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനിരിക്കും ഇതില് ഇറക്ക് കിട്ടാൻ പോലും പോവല്ല ആ ബോണ്ട ആ ബോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുമ്പോട്ട് ഇത്ര മുമ്പോട്ട് എനിക്ക് അമ്മച്ചേ ഇത്ര മുമ്പോട്ട് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മനയോ 
നമ്മള് മീനൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്മള് മീനൂട്ട് കണ്ടിട്ട് കായലില് മീനൂട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ഇതാണ് മീനൂട്ടി വലുത് വരുന്നില്ല അപ്പൊ വലുത് വരുന്നില്ല അതെ ചൂണ്ട കണ്ട മീൻ കിട്ടിയെന്ന് ചേട്ടാ ചൂണ്ട കണ്ടോ ചേട്ടാ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാലോ ഈ ചേട്ടനെ ചൂണ്ട കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഈ ചേട്ടന്മാരോട് ചൂണ്ട കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ മുട്ട മീൻറെ അമ്മ വലിയ പോണ്ട ഈ മേടിച്ച കടയെന്ന് എല്ലാർക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കടയിലുണ്ടല്ലോ അല്ല അതെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കിത് അതെ ആര് ഗോൾ അടിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതെ അതെ ആരാണ് ഗോൾ അടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല വേണ്ട ഇവിടെ ഭയങ്കര പൊരിഞ്ഞ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ് അതെ നോക്കി ഏത് ഏത് പോസ്റ്റർ അടിക്കണം അടുത്തില്ല അതെ മീനെ പിടിച്ചിട്ട് അടങ്ങൂള നടഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് മീനെ പിടിക്കും പ്രിയമാനെ കായലാ പൊന്നു മോനെ അടങ്ങിയിരുന്നേ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കും ആ ഇന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി എവിടെ നിങ്ങൾ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് അടങ്ങുള്ളൂ കൈകൊണ്ട് വിരലിനടക്കെ മീനെ കൈവരുള്ള കുത്ത് വരയ്ക്കാ ചായ കുടിക്കേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം പിന്നെ അതിന് കൊടുത്ത പോട്ട പാവുണ്ട് വേണ്ട ഇനി പിടിക്കല്ല വേണ്ട പോട്ട പാവണ്ട വേണ്ട വേണ്ട ഒന്ന് പിടിച്ചു തരണേ പിടിച്ചോണേ നമ്മുടെ വെള്ളം സ്റ്റാർട്ടായി നമ്മൾ കുതിക്കുകയാണ് അതെ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ കുതിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്ക് ഇടുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച ഇടുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വേമ്പനാട്ടുകായലിൻ്റെ സൂര്യാസ്തമയം 
അത് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്ക് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ട